đừng có mua hút nhân trạch ở đây thì hai ba mươi năm nữa cũng không có người ở vâng xin chào anh chị đây chính là cái câu có thể coi là một cái câu nhận định một trong những cái comment ở trên kênh youtube của tâm là nhiều nhất thứ hai là các cuộc gọi của các vị, vị khách hàng mà quan tâm tức là những người có ý định đầu tư hút thì họ cũng hỏi là liệu rằng sắp tới thì dân cư có đổ về khu vực này nhiều không tỷ lệ dân cư ở khu vực này hiện tại là bao nhiêu và đây là một trong những cái nhận định và những cái đánh giá rất là phổ biến và có thể gọi là nó chiếm tới 70 80 phần trăm những cái nhận định mà có thể coi là trái chiều và tiêu cực về dự án hút xây dựng Hà Nội thì clip này tâm sẽ chia sẻ và giải đáp những cái thông tin như thế này à, để giải thích cho anh chị à, lý do tại sao anh chị à, lại nhận định như vậy là nó cũng chưa khách quan và nó thực sự là nó chưa đúng thì à, đầu tiên anh chị có thể nhìn trên à, cái màn hình của cái ảnh chụp một cái comment đã có rất nhiều cái comment tiêu cực hơn rất là nhiều nhưng mà ở đây thì tâm chỉ chụp sơ qua ở một vài clip thôi còn những cái clip ngày xưa mà cách đây một hai ba năm ấy, thì tâm đăng những clip thì có rất nhiều cái comment mà nó tiêu cực hơn rất là nhiều ví dụ 50 năm hay là 100 năm nữa cũng không có ai về ở hay là mua ở đây thì chỉ có lỗ bán lỗ 50 phần trăm 30 phần trăm thì chẳng có khách nào mua lại cả nói chung là rất nhiều nhưng mà thời điểm đó thì tâm cũng có xóa bớt một số cái và thực tế thì chứng minh thôi chị trong cái giai đoạn những người comment ở 29 20 21 rồi đó thì phần lớn là họ đều biết là giá bất động sản khu vực này nó tăng trưởng như thế nào và họ đã bỏ qua những cái cơ hội như thế nào và thực sự thì tâm chia sẻ với anh chị là những người comment như vậy thì chắc họ cũng không hề đi đầu tư bất động sản và không có có quan tâm tới các cái loại hình sản phẩm này mà có thể là họ cũng có tài chính nhưng mà họ lại quan tâm những cái phân khúc khác thành ra là họ không muốn mạo hiểm hay là không muốn đầu tư những cái loại bất động sản mà nó có khả năng sinh lợi cao như là đất nền vùng ven thì đó cũng là quan điểm của mỗi anh chị thôi mình cũng tôn trọng những cái quan điểm và ở thời điểm hiện tại thì gần như những comment đại loại như thế này thì cơ bản thì tâm vẫn sẽ giữ ở trên trên các cái clip của mình trừ khi anh chị mà có những cái mà nó tiêu cực quá thì YouTube nó cũng tự nó ẩn nó xóa anh chị còn lại những cái comment dự án hay gì đó mà anh chị bày tỏ những cái quan điểm những cái nhận định của mình thì tâm vấn đề nha anh chị như như vào màn hình như anh chị thấy là cái comment gần nhất là 10 năm nữa cũng 10 năm nữa thì cũng chưa có có tăng giá bất động sản đấy anh chị nhận nhận định là năm tháng trước mà nếu mà năm tháng trước thì chị này chị mua thì anh chị biết rồi ít nhất là cũng có 30 đến 35 phần trăm đúng không ạ tức là thời điểm đầu năm trước Tết rồi uh, khu vực này còn lâu 20 năm nữa may mới được cỡ Quảng Thành chắc là khu vực của cái chị này rồi cuộc đời đầu tư có mấy lần 10 năm nên mọi người hãy suy nghĩ và tìm bất động sản đầu tư ngắn hơn cảm ơn tâm làm clip uh, thì đây cũng là cái cái có quan điểm của chị và rõ ràng thì chị cũng nói đúng người quan đời người không có mấy lần 10 năm cả chắc được cỡ sáu bảy tám lần thôi thì uh, họ muốn đầu tư an toàn gần nhà thì đó cũng là một cái phương án đó vậy nhưng mà cơ bản là đều nhận định là cái khu vực này là rất là lâu nhiều lắm anh chị có những cái tiêu cực hơn nhiều nhưng mà tâm ngày xưa tâm cũng muốn lục lại với lại cũng có một số xóa rồi nhân trạch gần 30 năm rồi dân cư được lùa về chưa được bao nhiêu cần bao nhiêu lần 10 năm nữa thì sẽ lấp đầy đây biết tên đó tới khu hút nhân trạch năm 2010 vào buổi tối mình tưởng xe chạy lạc vào rừng tút trên Tây Nguyên luôn nhân trạch chắc thêm chu kỳ 10 năm nữa mới hình thành dân cư nhưng chắc chắn dân cư có mức thu nhập bình dân thôi đó thì cũng là quan điểm của những anh chị mà xem clip của tâm thì mỗi người một quan điểm mà nhưng mà đa phần những anh chị này thì đều có nhận định là thị trường nó sẽ khu vực này nó sẽ vắng và tỷ lệ lấp đầy kém đắp chiếu hơn chục năm rồi giờ vẫn còn chờ cầu qua sông Sài Gòn mua đất nhà nhanh lên kéo hết sắp chết ngấp ngoại rồi còn mơ tưởng thì đấy thôi à, hai tháng trước anh chị mỗi người có một cái nhận định mà nói chung bất động sản nhân trạch vẫn là đầu cơ giá cao còn lâu mới có người về ở Nên anh chị để ý không đó tới bảy tám mươi phần trăm là những cái comment bình luận nhận định đánh giá mà trái chiều ấy hay là những nó 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 đối với những môi giới hay là những người anh chị đầu tư ấy, thì nó là tiêu cực thì nó là về vấn đề là không có ai ở và mười hai ba mươi năm đó con số bình quân ấy. xưa tâm còn thấy những anh chị năm mươi đến một trăm năm Tôi thấy khu này như khu đá gà đến mùa lại lôi ra đá tụ tập các nhà đầu cơ lướt đi lướt lại khéo sổ ở đây chắc thay hai ba lần 
Ui thực sự thì có sổ thay cái 10 lần rồi anh Đó là thông tin chính xác nha Còn cái việc mà thay vài ba lần, năm lần là rất là nhiều Bởi vì nó có luôn có một số lượng sản phẩm trôi nổi tạo thanh khoản thị trường Và đó là những sản phẩm lướt anh chị Vì không đủ sang tên nên cứ thay đâu Thay qua thay lại, đá đi đá lại Thì bao giờ có nhân về ở Tôi nhìn mà phát sợ cái dự án này thì đúng Mỗi anh chị có một quan điểm thì có tâm chia sẻ nhiều rồi Một tỷ lệ khách hàng xuống thì cái tỷ lệ mà quay về thì cũng rất là nhiều mà chiếm đại đa số bởi vì họ không cảm nhận được cái dự án và cái tiềm năng của nó thì họ quay trở về thôi bởi vì họ đối với họ là bất động sản là nó phải có giá trị thực phải có ở được phải có dòng tiền phải có tiện ích đó thì nhưng mà những cái loại nhận đó thì anh chị phải vào trung tâm và trả với cái giá cao gấp 5 lần cho đến 10 lần cụ thể là nó ở ngay khu vực quận 9 quận 2 cách đó khoảng tầm 15 20 km đúng không đó là cái, cái cái mà anh chị phải chấp nhận khi mà anh chị đầu tư bất động sản ven đầu tư xa chứ chẳng có cái gì mà ngon bổ rẻ cả đó là nguyên tắc khi đi đầu tư anh chị phải để ý. nó giống như là một cái chân lý luôn còn nếu mà nó mà như vậy là có những cái mà nó nó, nó đẹp mà nó gần tiện ích mà nó rẻ thì chắc chắn là nó chưa có sổ rồi pháp lý của nó thì anh chị chỉ đi công uh, ký vi bằng nữa thôi sổ chung nữa thôi uh, anh chị uh, nghe qua một vài clip uh, một vài cái comment trên hình ảnh nữa thì tâm sẽ chia sẻ sâu hơn về vấn đề này bỏ thời gian một ngày ở hút không thấy ai mua hết lấy gì mà tăng không bao giờ có đó, hai tháng trước tức là vào tháng tư là lúc thị trường đang tăng luôn rồi mà vẫn không tin đó. anh chị thông cảm là có một số cái nhà xung quanh thì người ta đang sửa nó máy khoan mới đục nó hơi ồn nhưng mà tâm nghĩ là anh chị vẫn nghe được đây đây là một comment gần nhất nha anh chị comment ở trên cái cái clip mà tâm chia sẻ chung về thị trường bất động sản chứ không chia sẻ với hút nhưng mà họ vẫn nhảy vào họ bình luận về hút này à, mình nói thật lòng nếu các bạn muốn đầu tư ở nhân trạch thì nên tránh xa những dự án này một là dự án hút hai là dự án xây dựng Hà Nội, ba là dự án Kim Anh là Mega City 2 Chị còn nhắc thiếu Likuji 16 nay là Long Tân City đối diện của Mega City 2 đấy. Tâm nhắc luôn cho chị nhìn chung là những dự án đã làm hạ tầng nhưng không có người về ở thì đây cũng là một quan điểm của chị thôi. Chị này chắc là chị, chị Dũng hay là Dũng hay là ở đây nhưng mà tâm nghĩ là mỗi người có một quan điểm và nhận định của họ là không muốn đầu tư những loại bất động sản mà vắng người thì họ sẽ đưa ra quan điểm như vậy nhưng mà tâm thấy là những cái ý kiến mà thiên về mà bất mãn hay là những ý kiến về tiêu cực thì hay còn men hơn là tích cực đó là những cái quá trình mà tâm nhìn nhận những anh chị có men thì tâm biết được điều đó và tâm chia sẻ sâu hơn là tại sao lại mặc dù vắng mặc dù nó gần như tỷ lệ ở thì nó chỉ là không phải mấy phần trăm thôi anh chị chỉ được khoảng gần trăm căn trên tổng số riêng hút xây dựng Hà Nội là 10.000 này chứ chưa kể xung quanh là nó khoảng tầm 8.000 này nữa và chưa kể các cái quỹ đất xung quanh mà chưa phát triển dự án nữa tất nhiên các quỹ đất xung quanh mình phát triển dự án thì nó không được bán bán đất rồi và nó sẽ bán nhà hoặc là ít nhất là đất mà nhà hình thành tương lai nha chị tức là một hình thức lách luôn nhưng mà bây giờ nó điều kiện nó phải phát triển đô thị anh chị phát triển nhà ở luôn rồi chứ không có phát triển đất nền nữa đâu và các cái loại hình mà trong luật đất đai mới anh chị chú ý nhé là các cái loại hình mà phát triển mà đất nhà tương lai ấy, thì bắt buộc phải xây nhà mới được chuyển nhượng nha cái này anh chị hết sức lưu ý ở luật mới hay không luật đất đai mới mà áp dụng 2024 này à, luật nhà ở đó, đó thì anh chị phải để ý nó không phải là một cái tất nhiên là nó sẽ có đẻ ra những hình thức lách luật nhưng bán ủy quyền bán bán lúa non anh chị nhưng mà cơ bản là nó sẽ bị mất giá trị nếu mà cái, cái khu đô thị đó nó không xây nhà đây mà nó chỉ bán đất và các hình thức lách luật đó anh chị phải hết sức lưu ý thì quay trở lại hút xây dựng Hà Nội thì khu vực này tỷ lệ lấp đầy thì anh chị thấy rồi nó rất là thấp chỉ không phải mấy thôi nếu mà tính đúng trăm căn trên 10.000 đây thì đâu đó đúng rồi. nó chung tỷ lệ thì nó rất là nhỏ nhưng mà anh chị để ý thêm là anh chị vẫn cứ thấy giá của nó vẫn sẽ tăng và đặc biệt là những cái chu kỳ tới chu kỳ này, này là chu kỳ về hạ tầng kết nối thì giá của nó vẫn sẽ tăng vẫn sẽ tăng nha anh chị À, cụ thể thì anh chị có thể lấy những cái thước đo những cái minh họa ví dụ từ một số cái dự án một phần 500 của quận 9 cái khu vực mà chu kỳ rồi là có cái kết nối hạ tầng rất là mạnh có thể nói là bất động sản quận 9 chu kỳ vừa rồi thì nó cũng ít tầm bình quân chắc cũng phải tầm mười mấy lần anh chị chỗ bèo nhất thì cũng 10 lần trong 10 năm vừa qua thì một số dự án một phần 500 thì bây giờ cái giá mà nó tương tự như hút xây dựng Hà Nội này, hiện tại nó cũng vắng tanh như vậy luôn và đây là cái mà tâm cũng không phải mình chia sẻ để mình nói với anh chị là hút là trong 3 năm 5 năm hay là 10 năm tới là nó sẽ lấp đầy rất cao đâu nha đó là tỷ lệ nó sẽ lấp đầy nó tăng lên gọi là tỷ lệ nó sẽ tăng cao hơn thời điểm trước chứ còn tỷ lệ lấp đầy nhà ở trên toàn bộ tổng thể dự án thì nó không có đâu anh chị nó sẽ vẫn thấp 
bởi vì là anh chị nhìn sát quận 9 thôi một khu vực mà có tỷ lệ dân cư nó ngày càng đông đô thị hóa càng mạnh nhưng mà tỷ lệ mà nhà ở mà xây ấy, thì nó chủ yếu nằm ở các dự án phân lô thôi các dự án mà nó năm sáu chục mét cho đến tám chục mét thôi còn các cái loại hình mà dự án một phần năm trăm diện tích trung bình 100 đến 300 mét ấy, thì gần như nó cũng vắng vắng tanh vắng lắm anh chị gần như là không có có bao nhiêu cái căn nhà để ở hết tỷ lệ nó cũng nhỏ nếu mà tính trên phần trăm thì tâm lý bây giờ nó cũng chỉ đạt đâu đó khoảng ba bốn năm phần trăm thôi trên tổng số một trăm phần trăm anh chị có thể đi qua những dự án như là phú nhuận này sở văn hóa thông tin này à, dự án đông dương này à, trước còn có đông tăng long nhưng mà đông tăng long đã chuyển nhượng các cái quỹ đất nó phát triển nhà ở rồi nhưng mà trên tỷ lệ thì đông tăng long bây giờ thì nó cũng chắc cũng chỉ được đâu đó khoảng tỷ lệ phủ khoảng hai ba mươi phần trăm thôi nhưng mà nhà tỷ lệ nhà bỏ trống cũng rất là nhiều rồi um, một số dự án khác bạch khoa rồi đó thì nó cao hơn xíu và một số dự án tái định cư nó cũng không bao nhiêu cả đó là lý do tại sao bởi vì là các cái loại hình sản phẩm này là nó thường là cái diện tích nó lớn này nó không phù hợp với 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 đại đa số tài chính của các anh chị mà nhu cầu mua thật ở những anh chị này thì phần lớn tài chính là họ mua vào các loại phân lô diện tích nhỏ à, xây dựng nó tự do nó cấp 4 cũng được cấp 2 cấp 3 cũng được nó rất là tự do còn à, mặc dù là các cái dự án này nó nằm sát các khu công nghệ cao này các cái cụm dân cư mặt tiền tuyến đường lớn này chị nhưng mà nó vẫn cứ vậy vẫn cứ vắng thì ngoài cái giá trị đất lớn thứ hai là phải xây theo mẫu đó là những cái điều kiện mà tiên quyết để hoàn công sổ và anh chị chuyển nhượng bất động sản thì cái nhà nó phải hoàn công vào cái sổ đất thì mới được tính là tài sản đất và gắn liền với đất thì nó mới tính được nơi nhà vào còn không thì nó tính với cái nhà rất là rẻ và ở thành phố hồ chí minh nó cũng đang xít cái vấn đề mà nhà không hoàn công thì nó không cho chuyển nhượng nha chị đó là một số cái 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 điều mà tâm lý lưu ý chị cách đây khoảng một năm rồi một năm anh chị cứ lục lại clip lúc nào cũng có ấy. và những cái vấn đề về về giá về chia sẻ như thế này các chị án tương quan với quận 9 và nhân trạch thì tâm cũng chia sẻ nhiều rồi nhưng mà anh chị phải biết là giá của bất động sản mặc dù nó vắng như vậy và nó tỷ lệ lấp đầy dân cư gần như là cực kỳ thấp luôn bằng tách anh chị đi vào buổi tối thậm chí là quận 9 anh chị còn chẳng dám vào trên ở đây một số comment anh chị nói là ở nhân trạch cũng không dám vào thì đúng thôi nó rất là bình thường nhưng mà giá thì sao giá thì ở các cái dự án đó bèo bèo các cái loại diện tích mà 200 cho đến 300 mét thì cái giá của nó bình quân cũng khoảng trung bình khoảng 55 cho đến 70 triệu một mét vuông nha anh chị đây là lợi thế của nó là hạ tầng đẹp dự án 1 phần 500 đường bèo bèo 12 mét rồi trở lên đấy thì thành ra là hạ tầng rất đẹp và cái giá của nó thì không hề rẻ mười mấy tỷ trung bình 15 tỷ 16 tỷ thì mới có một nền thì anh chị thấy không nó vắng nhưng mà nó vẫn cứ tăng giá và giá trị của những đối với những người đầu tư thì thực sự họ không quan tâm tới cái việc mà vắng lắm họ quan tâm là tỷ suất lợi nhuận còn những cái người mà đầu tư vào giá trị thực hay là những anh chị mà đầu tư an toàn ấy, hay là những anh chị mà mua ở ấy, thì nên quan tâm tới những cái tiện ích những cái tỷ lệ lấp đầy dân cư đó bởi vì nó là hình thành một cái khu vực gọi là cộng đồng một cái khu vực mà tiện ích phục vụ điện đường trường trạm chợ siêu thị bệnh viện thì bắt buộc nó phải có đối với những người mà có đánh vào những cục thực và mua ở còn những anh chị đầu tư mà nói đúng nữa là đầu cơ thì họ quan tâm tới cái việc tăng giá và nó đơn giản thôi nó rẻ thì họ biết rằng nó tăng thì họ sẽ mua thôi thì đó là lý do mà anh chị những cái nhận định của anh chị này thì nó có phần tiêu cực nhưng mà thực ra thì nó cũng đúng nhưng mà những cái người đầu tư và những cái cá nhân người ta quan sát thì người ta lại có góc nhìn khác đó chính là góc nhìn về đầu tư về dư địa tiềm năng tăng giá của bất động sản khu vực đó nó vắng hay không thì cũng không phải là quan trọng nhất mà đối với họ là có thể là yếu tố về pháp lý này. yếu tố về pháp lý phải đi đầu này. yếu tố về giá cả này. vị trí này. loại hình sản phẩm này đó thì họ thấy là đất nền nó đơn giản nó chỉ là đất nền thôi anh chị biết là đất nền không thì cái một trong một cái khu vực mà một đất một lô đất với một căn nhà diện tích đất như nhau thì rõ ràng khi mà chu kỳ thị trường đi lên khu vực nó tăng trưởng giá nó đi lên thì rõ ràng tỷ suất lợi nhuận trên lô đất thì nó cao hơn là cái căn nhà và lô đất đó là một bài toán đơn giản bởi vì tổng giá trị của nhà và đất thì nó trừ đi cái nhà cái nhà nó không hề tăng cái chuyện mà thậm chí nó còn phải khấu hao khấu hao thêm thời gian thì đó là những điều mà tâm nói là dù anh chị nhận định là nó vắng thì nó vẫn có những anh chị mà nhìn nhận nó ở góc độ cơ hội còn về anh chị mà như cái câu mà đầu đầu bài đầu clip tâm đưa anh chị đó là đừng mua bất động sản hút à, ở đây hai ba mươi năm thì mới có dân về ở hay là mới lắp đầy gì đó thì thực sự là đừng mua hay không thì đó là quyết định của anh chị và trong các cái comment mà tâm vừa đưa anh chị thì có những comment gần đây 5 tháng cho đến một năm thì anh chị thấy là giá hút nó đã tăng ở một mức độ tương đối rồi đúng không khoảng bốn mươi rồi ba mươi là bình quân cho các loại sản phẩm 
thì rõ ràng là anh chị mình cũng bỏ qua cơ hội rồi nhưng mà đối với anh chị thì tâm biết là có cơ hội này nếu mà quay lại thì anh chị cũng không được tư bởi vì đơn giản nó không thuộc cái loại hình cái phần mục tiêu mà anh chị muốn lựa chọn thành ra là và chất, tất nhiên là anh chị phải chấp nhận rủi ro nữa đối với hút xây hà nội thì nó phải loại hình đất nền mà vùng ven và như nãy giờ các comment của anh chị thì tỷ lệ lấp đầy chưa cao thì rõ ràng cái việc giá trị mà sử dụng của nó thì tâm muốn chia sẻ thẳng mặc dù mình bán ở đây thì cái giá trị sử dụng của nó là không cao nó phải đợi thời gian nhưng mà giá trị bản chất bản bên trong cái sản phẩm đất nền của nó ấy, thì nếu mà anh chị hình dung được cái vị trí cái cái tiềm năng cũng như là cái việc hình thành và phát triển một dự án mới ở những cái khu vực tương tự ở đây các cái dự án xung quanh thì anh chị sẽ thấy cái chi phí bỏ ra rất là nhiều còn ở hút xịn hà nội thì nó chỉ loanh quanh 10 triệu một mét vuông thì rõ ràng ở đây nó là cơ hội và nó rẻ theo cá nhân tâm nó rẻ mà anh chị mua dự án mới thì làm gì có sổ hồng không thể làm được nữa còn đây là nó sổ hồng đất nền luôn rồi đó là điều mà những anh chị đầu tư thì người ta lại quan tâm tới nó và chu kỳ tới thì nhân trạch nó kết nối hạ tầng rất là nhiều thành ra là cái việc mà cái giá trị của bất động sản và nhân trạch nó tăng lên đó là cái điều hiển nhiên chị nó phải bắt buộc nó phải tăng đó. còn là hiện tại thì thị trường anh chị biết là sau tết nó sau một cái sóng nó cũng tương đối là lớn bình quân khoảng 40 phần trăm còn tháng 3 tháng 4 thì tháng 5 nó đuối dần thì đến hiện tại thì nó cũng có những cái dấu hiệu nó giảm nhẹ đâu đó khoảng 7 phần trăm cho đến 10 phần trăm một số loại sản phẩm thì tất nhiên cũng có những tuyến đường những sản phẩm thì vẫn người chủ vẫn ra cao nhưng mà cơ bản thì nó sẽ không bán được thì hiện tại thì anh chị tâm thấy nó lại là cơ hội cho những anh chị mà đi mua những cái người mà chưa mua được sản phẩm hay thậm chí là những anh chị mà phân bổ của vấn thị giờ cũng có thể là mình quan sát mình trả giá mình lựa chọn những cái sản phẩm đẹp sản phẩm giá rẻ để mình mua vào mình mình gọi là tăng thêm cái, cái khoản đầu tư tại khu vực này mà trong thời gian trung hạn và dài hạn thì tâm nghĩ nó sẽ có những cái tỷ suất lợi nhuận cao chứ còn ngắn hạn thì tâm nghĩ nó sẽ không có những cái đột biến bởi vì hiện tại thì nó đã tăng cao và một số cái lý do mà tâm đã đã phân tích ở các clip mà cách đây hai ba clip tức là trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày trở lại đây thì anh chị xem lại là anh chị biết lý do tại sao và giá giảm thì vẫn luôn là cơ hội đó là cái mà tâm phải nhấn mạnh với anh chị chứ còn trong ngắn hạn thì mình nhận định nó rất là khó và nhận định thì nó sẽ rất là để mà đúng thì cũng rất là khó đúng được thành ra là mình cũng để nó ở cái mức độ là thị trường nó sẽ đi ngang với cái biên độ dao động trong khoảng tăng giảm khoảng 10 15 phần trăm là nó hoàn toàn xảy ra có thể tăng hoặc giảm nhưng mà tâm thì thiên về cái khả năng là nó sẽ giảm 10 15 phần trăm thì đó là cơ hội để cho anh chị đầu tư chứ còn nếu anh chị hỏi là thị trường này là có uh, tâm muốn nó tăng hay giảm thì nói thật với anh chị là mình muốn thị trường nó phát triển ổn định theo năm nó tăng ổn định mỗi năm khoảng tầm 15 20 phần trăm là đẹp nhưng mà không phải mình muốn là nó xảy ra và thứ hai là dù anh chị các nhà đầu tư mà có khoảng tâm ý khoảng 50 100 tỷ vào đây cũng không làm được gì bởi vì khu vực này là cái tỷ lệ nền nó tương đối là lớn nên cái việc mà để một cá nhân hay là một cái thông tin nào đó nó tác động trực tiếp vào thì nó tương đối là khó tương đối là khó nha chị và bản thân của chúng ta thì cũng chỉ là những người mà làm những cái công việc môi giới và các nhà đầu tư thì cũng là nương theo thị trường và là những cái hạt cát nhỏ để tổng thể vào để mua mua góp phần vào cái thị trường thôi tức là một dòng vốn nhỏ góp lại với nhau thành một dòng vốn lớn thôi chứ mình không thể nào mà mình chống lại thị trường hay là mình thị trường tăng mà mình mình, mình có tiền hay là mình bán ra để cho nó giảm được là không thể à, anh chị phải tôn trọng thị trường và không thể chống lại thị trường đó là điều mà anh chị phải lưu ý còn thị trường nó biến động tăng hay giảm là do thị trường và do cái dòng tiền và do tình hình kinh tế à, vĩ mô và các cái thông tin trên thị trường quay là nó có những cái thông tin tốt hay là bất lợi thì nó cũng ảnh hưởng tới thị trường chứ chúng ta là cơ bản là không thể tác động mạnh được tới thị trường nhưng mà nhiều người chúng ta thì có thể có ảnh hưởng nha anh chị và nếu anh chị có nhu cầu đầu tư tư vấn hay là ký gửi bất động sản tại khu vực Nhân Trạch cũng như là dự án hút xây dựng Hà Nội thì cứ inbox cho Tâm theo số điện thoại 0901 385 928 Tâm sẽ đứng ra đảm bảo giao dịch cho hai bên bên mua và bên bán và chỉ lấy khoản phí môi giới Cảm ơn anh chị theo dõi